¿Qué es lo que estoy buscando acá? Lo que estoy buscando es utilizar los dos ciclos, el tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, que en el otro modelo era, no era ocupado el semiciclo negativo, acá voy a tratar de ocupar los dos semiciclos. Entonces, la idea pasa por armar un diseño que me permita poder utilizar los dos semiciclos. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Voy a explorar lo que estoy buscando y después vamos a ver cómo se construye. Lo que yo estoy buscando es esto. Yo tengo esto que está acá, que es mi corriente, continua o alterna? Alterna. ¿Quién me genera esto que está acá? El motorcito que compró con el carbón. Ah, no, perfecto. Lo que yo estoy queriendo es que los dos, los dos picos, los dos, los dos semiciclos sean rectificados. O sea, lo que quiero es cuando pasa este, pase para acá, y cuando pase este, también pase en el mismo sentido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto. Pongo la resistencia. Pongo la resistencia acá. Y pongo la fuente acá. En el medio lo que hay, ya vamos a ver lo que hay. Pero lo que estoy diciendo es cuando esto es positivo acá y negativo acá, esto va a circular en este sentido. Pero cuando esto sea positivo acá y negativo acá, o sea, vaya por acá, también va a circular en este sentido. O sea, siempre acá va a ser positivo y acá negativo. En los dos se O sea, cuando esto es positivo y esto es negativo, circula por acá. Y cuando esto es positivo y esto es negativo, también se puede volver. Claro, el sentido de la corriente es el mismo.
pero ese movimiento alterno se transforma tanto en uno como en otro sentido, siempre en un sentido de avance, o sea, siempre va a ir en un solo sentido. Yo no sé si esto es exactamente así o no, pero vamos a suponer que sí, en el caso del corazón, el corazón realiza un movimiento así de este tipo, se contrae y se extiende, así de este tipo, ¿no? No sé si así, yo no soy médico, no, 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 a lo mejor estoy hablando de algo que no entiendo, pero lo que quiero decir es que el, el corazón hace este movimiento, pero no es que cuando aprieta la sangre va y cuando se abre la sangre vuelve. Cuando aprieta, la sangre va. Probablemente cuando, cuando se abre, entra la sangre del pulmón. Pero el tema es que siempre está enviando sangre al organismo. ¿Se entiende? Probablemente funcione más como un rectificador de media onda que como una onda completa. Pero suponiendo desde que tengamos un, 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 algo que funcione de esta forma, la idea es que siempre en los dos movimientos, tanto de compresión como de expansión, se produce... Eh, un movimiento de salida. Muy bien. Acá lo que se hace es lo siguiente, se coloca un puente de diodos la solución al problema se llama puente rectificador de diodo esto que está acá es un puente rectificador de diodo ¿cómo funciona? A este le llamamos diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. O sea, comencé con el primer diodo que tengo acá y di toda la vuelta para la numeración. Cuando este punto que está acá es positivo y este que está acá es negativo, así como está acá, este diodo que está acá conduce, porque es positivo, lo encuentra acá en la base, viene hasta acá, este no puede conducir porque está en oposición, ¿verdad? Sí. Este conduce, ¿este conduce? No. No. Este conduce, como este no puede conducir, acá se le puede salir abierto, viene por acá, carga el capacitor, viene por acá, pasa, viene por acá y sale porque acá está la potencia más abajo. No puede ir hacia arriba porque acá está el potencial más alto. No puede volver a subir el potencial. Tiene que seguir bajando hacia el potencial más bajo. O sea, una persona que viene bajando una montaña va del potencial más alto al potencial más bajo. No va al potencial más alto. Siempre va en el sentido más fácil, más económico. Entonces, en el semiciclo positivo, en este semiciclo que está acá, Va a conducir el diodo 1 y el diodo 3. Conduce este diodo que está acá y este diodo que está acá. Los estos dos diodos van a conducir, el diodo 1 y el diodo 3. Cuando se produce el semiciclo negativo... ¿Por qué no va? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué el 1 y el 3? ¿Y por qué no el 2 y el 4? Va, va, vamos a mirar así. Yo voy a ir descartando. 